एक एक अंतिम सवाल अंतिम सवाल क्या लगता है कि कोई साजिश के तहत ये सारा एक सिस्टम जो है जो कुछ हुआ बीते तीन चार दिनों में क्या इसमें कुछ साजिश भी थी देखिए सर हम लोग चूँकि शिक्षक हैं और शिक्षक न राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और न बाहरी अन्य एक्टिविटी में उनका एक ही मकसद होता है कि अपने बच्चों को बेहतर देना और बाहर में लोग किस मकसद से क्या कर रहे हैं क्या यूनियनबाजी होती है उनमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर अगर वो करते हैं तो वो अपना उनका पर्सनल मुद्दा है उस पर हम कोई अपना विचार नहीं रख सकते देखिए जो भी फी के लेके जो विवाद अभी विद्यालय में विगत दो तीन दिन से चल रहा है वो एक्चुअली जो है जो हम लोग जो एनुअल चार्ज में जो ऐड किए हैं उसी को लेके हैं और वो एनुअल चार्ज क्या है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हम लोगों का नर्सरी से लेकर टेन तक का ये बना हुआ है नर्सरी से यू के का ट्यूशन फी बारह सौ पचास रुपया इस तरह से है उसके बाद वन से लेकर थ्री तक का है चौदह सौ रुपया फोर से फाइव तक का पंद्रह सौ इस तरह से आप देख सकते हैं बना हुआ है सबका और ये एनुअल फी को लेकर ही विवाद बना हुआ है चूँकि अभी हम लोग जो एग्ज़ाम ले रहे हैं तो वो एग्ज़ाम फी दो सौ पर मंथ पर एग्ज़ाम के हिसाब से तीन एग्ज़ाम हम लोग लेते हैं और उस तीन एग्ज़ाम का ये पूरा एक साल का छः सौ रुपया इसमें जोड़ा गया है और लेबोरेटरी फी चूँकि हमारे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे लैब हैं और यहाँ पर साइंस टीचर उस लैब के लैब से जो है ऑनलाइन के माध्यम से प्रयोग करके दिखाते हैं बच्चों को वीडियो बना के भेजते हैं और चूँकि हमारा उसका मेंटेनेंस भी है इसलिए तीस पर मंथ के हिसाब से हम लोग दस महीने का उसका चार्ज तीन ले रहे हैं लाइब्रेरी में भी लाइब्रेरी टीचर हैं और वो इंसाइक्लोपीडिया नावेल या जो भी पुस्तक हमारे यहाँ स्टोरी की किताबें हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को वो दिखाने का प्रयास करते हैं बताने का प्रयास करते हैं और टीचर उसमें इन्वॉल्व हैं एक्टिविटी हो रही है इसलिए वो चार्ज यहाँ पर लिया गया है और कंप्यूटर फीस हमारे कंप्यूटर टीचर थ्योरी की क्लास जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से ले रहे हैं चूँकि प्रैक्टिकल अभी चूँकि फिजिकली बच्चे हमारे स्कूल में अपेयर नहीं हो रहे हैं और चूँकि ये संभव ही नहीं है अभी और इसलिए जो है हम लोगों ने इस यही सोल्यूशन निकाला है ऑनलाइन के बच्चों माध्यम से बच्चों को पढ़ाना पढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट है और स्पोर्ट्स फी की जहाँ तक बात है ये दो सौ रुपया एक साल का चार्ज है वो स्पोर्ट्स में चूँकि हम लोग अभी फिजिकली किसी बच्चे को ना क्रिकेट करा सकते हैं ना वॉलीबॉल करा सकते हैं वो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पी टीचर उस स्पोर्ट्स जो जो भी यहाँ पर सामान है स्पोर्ट्स का उसका वो ऑनलाइन बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं और पीटी हुआ योगा हुआ जो भी संभव है ऑनलाइन के माध्यम से इस सिचुएशन में हम लोग उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं का फी दो सौ रुपया एक साल का लिया गया है और आर्ट एंड क्राफ्ट चूँकि डांस टीचर हमारे यहाँ है डांस करवा करती है वीडियो बना के बच्चों को भेजती है सिखाने ऑनलाइन के माध्यम से वो सिखा रही है और एक्स्ट्रा आर्ट एंड क्राफ्ट भी होता है बच्चे पेंटिंग ड्राॅइंग ये सब सारी चीज़ें करते हैं तो उसका जो है तीन सौ रुपया एक साल का लिया गया है तो आप देख सकते हैं और उसके बाद ये पुपिल्स फंड पुपिल्स फंड क्या है ये जो है ये फिनंशियल सपोर्ट है बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए जो इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर जो सिलेक्ट होते हैं हमारे यहाँ से जो सिलेक्ट होकर बच्चे जाते हैं चाहे वो किसी भी चीज़ में हो चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट में हो ड्रामा में हो डांस में हो या कोई भी अदर कंपटीशन में हो तो वहाँ उनको स्कूल की तरफ से फिनंशियल सपोर्ट दिया जाता है तो ये एक तरह का फंड है जो रिजर्व आता है स्कूल के स्कूल के पास और वो जिस समय उसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों को उसको सपोर्ट दिया जाता है उसके लिए बस यही कुल मिला के ये दो हज़ार रुपया और ये पाँच सौ ये पाँच सौ ये तीन हज़ार रुपया है यही तीन हज़ार रुपये की बात है तो ये तीन हज़ार रुपया चूँकि पूरे एक साल में हम लोग को गार्जियन से लेना है उसके बाद ये फिर इसकी कहीं पर भी जिक्र नहीं है फिर वो पूरे साल जो है सिर्फ अपने बच्चों का सिर्फ वो मंथली फी ही दे सकते हैं देते हैं तो गार्जियन की आपत्ति इसी फी पर है जी गार्जियन की आपत्ति इसी फी पर है लेकिन हम जो है ये सारे एक्टिविटी करा रहे हैं हमारे टीचर यहाँ हैं उनको विद्यालय के माध्यम से वेतन दिया जाता है सारी चीज़ें हो रही हैं इसलिए ये फी लिया गया है चूँकि हम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान के माध्यम से उनका सारा विकास नहीं कर सकते उनको हम अन्य एक्टिविटी के माध्यम से भी उनका विकास हमको करना है उनका सर्वांगीण विकास सिर्फ किताबी ज्ञान से संभव नहीं है इसलिए हम लोग को सारा एक्टिविटी कराना पड़ता है और जहाँ तक बात है फी छोड़ने की तो हम लोगों ने डेवलपमेंट फी जो सरकार ने सरकार के निर्देशानुसार ये उसको नहीं लेना है वो डेवलपमेंट फी हम लोग नहीं ले रहे हैं उसके बाद स्कूल स्टेशनरी में डायरी आई कार्ड और अटाई बेल्ट जब बच्चे आएंगे स्कूल तो उसको भी फ्री में दिया जाएगा ये फी एफर्ट नहीं करते हैं या जिसका जिस, जिस बच्चे का कोई मतलब सपोर्ट नहीं है गार्जियनशिप जिसके ऊपर नहीं है तो वैसे गार्जियन भी है जो सर उनको फ्री पढ़ा रहे हैं उनका एक रुपया भी इस स्कूल में नहीं लग रहा है सर 
गरीब बच्चों के लिए भी कुछ कर रहे हैं और वो है यहाँ पर और ऐसे गार्जन भी हैं जो कि हम लोग उसको बता सकते हैं कि वो खुद आके आपको बताएंगे कि उनको क्या सपोर्ट स्कूल की तरफ से मिलता है दूसरी बात जो आपने कहा कि ये जो है ऑनलाइन जो है सबको सूट नहीं करता है सर वो हमारे स्कूल के बच्चे हैं मेरे स्कूल में जो पढ़ते हैं वो मेरी जिम्मेदारी है कि हमको ऑनलाइन कराना है बाकी जिम्मेदारी गार्जन की है कि वो ऑनलाइन घर में जो है उनको वो सपोर्ट करें ऑनलाइन में जोड़े और क्लास करवाएं तो किसी को बेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जो उसका बजट है स्कूल का उसका जो खर्च है वो सिर्फ सिर्फ ट्यूशन फी ही सिर्फ नहीं होता है उसमें उस ट्यूशन फी में उस उसका सारा जो है कंस्ट्रक्शन है उसका डेवलपमेंट है और और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व है तो आप अगर उसको एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये मनी मेटिव मनी मोटिव है बट वो ये मनी मोटिव नहीं है सर लेकिन एक मतलब कोरोना काल में अगर आपके बच्चे आपके घर में हैं तो क्या आपने बच्चों को कपड़ा देना बंद कर दिया है खाना देना बंद कर दिया है या और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको देना बंद कर दिया है सर आपने देना बंद नहीं किया है आप अपने तरफ से बेस्ट और बेस्ट प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए उसी तरह से सर हर उस स्कूल चाहता है कि हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट दें और उस बेस्ट के लिए वो अपना सारा एफर्ट लगाने का प्रयास करते हैं सर एकदम छोटा सा सवाल है मेरा लंबा नहीं होगा कल की जो घटना हुई है हम कल के मुद्दे पर बैठे हैं कल लो कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने जो विरोध जताया है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी फी को लेकर ठीक है तो ये कब से लागू किया है आपने स्कूल में ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी सर ये कब से लागू की फी फी की बात नहीं कर रहा फी ये सर चूंकि इस साल से ये लागू है पिछले साल हम लोगों ने कोई फी नहीं लिया था एक्स्ट्रा एक्टिविटी की और इवन कि हम लोग दो महीने का फी भी माफ कर दिया था प्रणेश सोलोमन कहाँ है सर अभी अपनी माँ के इलाज में व्यस्त हैं उनकी माँ काफ़ी सीरियस है और चूँकि वो ओल्ड हैं और चूँकि बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट हो रहा है और सर आएंगे हम मुझे लगता है कि अब काफ़ी हद तक सारी जो है इलाज जो माँ का है वो कंप्लीट होने पर है और जैसे ही रिलीज होंगे हॉस्पिटल से वो हमको लगता है दो चार पाँच दिन में या सप्ताह दिन में वो आ जाएंगे और आने के बाद सर फिर पेरेंट्स मीटिंग लेंगे अभिभावकों अभिभावकों की जो डिमांड है मतलब उस पर विचार किया जाएगा या नहीं वो पेरेंट्स मीटिंग में रखा जाएगा मतलब विद्यालय जो है अभिभावकों की बात को भी सुनेगा सुनेगा। सुनेगा। पेरेंट्स 